Eccoci qua, ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale, oggi andremo a vedere un video leggermente differente, andremo a vedere due situazioni che mi sono successe in due contesti completamente diversi, oltre che contesti anche mari diversi, perché il primo caso che voglio porre alla vostra attenzione è un caso che mi è successo in Mediterraneo, nello specifico eh, questo autunno. Stavo pescando su un fondale di circa un 35-40 metri con un buon lancio. Metal jig, stavo utilizzando un sardine slider se non ero da 100 grammi, primo tocco sul fondo, recupero, rilascio scendere una seconda volta, quindi mh, al secondo tocco ricomincio il recupero e vado a far passare il metal jig abbastanza vicino alla parete rocciosa, non vicinissimo ma abbastanza vicino, ora poteva essere 4, 5 come 10 metri, però insomma abbastanza vicino. Strike, botta, stop, chiamatelo come lo volete, io ovviamente ehm, io reagisco immediatamente pensando fosse un pesce, dopo qualche secondo mi rendo conto di, eh, che la razione era mh, assolutamente nulla di spropositato, quindi pensando a, ad una cattura di, di piccola taglia come ad esempio un dentice o una piccola cernia nell'ottica di rilasciarla eh, con meno danni possibili non ho tirato particolarmente forte, ho tirato normale, ho recuperato normale dopo qualche secondo di recupero però come potrete vedere tra poco nelle immagini si è bloccato tutto, si è fermato tutto come se qualcosa si fosse intanato o comunque mh, come se qualcosa diciamo, avesse bloccato completamente il recupero Dunque, l'amletico dubbio a questo punto qual è? Si è trattato di un pesce, come vedrete dalle immagini, o si è trattato, come ho anche pensato, di un'attrezza da pesco abbandonato, come poteva essere un lungo palamito, che una volta che eh, diciamo, il bando si era finito non sono più riuscito a muoverlo, o un pezzo di rete. Qual è stata delle due cose? Io sinceramente all'inizio ho pensato... Eh, proprio a caldo, dopo che me l'ha spensato, ho detto no, era probabilmente un pezzo di palamido. Poi sono andato a riguardare il, il filmato sulla GoPro, l'ho riguardato diverse volte e vi devo dire che non sono giunto a una conclusione certa, ovvero mi è rimasto il dubbio, mi è rimasto il dubbio. Sarà stato un pesce, sarà stato un pezzo di palamido, qualcosa, qualcosa del genere, sinceramente io non ve lo so dire, non, non metterei la mano sul fuoco né su una cosa né sull'altra. Mi piacerebbe sapere quello che ne pensate voi, scrivetevelo qua sotto nei commenti, giusto per, per avere un pochino un'idea. 100 grammi. Si è rinforzato parecchio. Sparecchiavo! Ora un lancio, ci sta tutto. Molto lento, eh. Ma cos'è? Non capisco se è... Pure all'inizio mi sembrava un pesce. Secondo caso, andiamo a vedere anche il secondo caso. Il secondo caso qui era in Oceano Atlantico, nella vacanza di pesca che avevo fatto in primavera. Fondale di circa una quindicina di metri, stavo utilizzando un castacker, lo stavo facendo lavorare dentro, dentro le schiumate, quindi un artificiale che era sì vicino al fondo ma non così vicino, adesso vi spiegherò anche il perché di questa cosa. Anche qui stop, non si è trattato di una botta violenta, si è trattato più di uno stop, ferrata, ho cominciato a recuperare, peso madornale, nessun tipo di reazione di tipo testate, cose, un peso morto, un peso morto davvero davvero madornale. Sono riuscito a, a recuperare qualche metro, un forse un 4-5 metri, dopodiché si è bloccato quasi del tutto, io continuando a tenere in tensione, a mettere pressione a, a, questo, a questa cosa, eh, si è tagliato, si è rotto 
ho tagliato il terminale dello 060 quindi sicuramente non un terminale non un terminale sottile un terminale decisamente decisamente di, di, buona, di buono spessore che cosa potrebbe essere stato non, non ve lo so dire non ve lo so dire non, non sono sicuro né che si fosse trattato di un pesce né che si fosse trattato di un oggetto da pesca di un attrezzo da pesca abbandonato tenderei ad escludere un grosso polpo per il motivo eh, che ero in recupero quindi in un'azione non statica l'artificiale stava nuotando dentro le correnti ad una velocità sicuramente non sostenuta ma una velocità comunque mh, abbastanza elevata per quello che è la velocità di un polpo perché se noi siamo a shore e un metal jig cade sul fondo in quel paio di secondi che impieghiamo magari per richiamarlo se c'è un polpo nelle vicinanze ha tempo di andare a braccarlo coi tentacoli un castaker che nuota abbastanza velocemente dentro la schiuma insomma dovrebbe essere un polpo bello sprint per riuscirlo a prendere quindi tenderei un pochino ad escludere l'ipotesi grosso polpo cosa rimarrebbe? rimarrebbe un pesce che non ha avuto razione si è lasciato portare diciamo per qualche metro fino a che non ha trovato una roccia si è infilato dentro e quindi non sono più riuscito a muoverlo dopodiché si è, è rotto il terminale o rimarrebbe anche l'opzione anche qui eh, attrezzo da pesca abbandonato che ho preso, ho recuperato per un po' di metri fino a quando poi si è di nuovo reincastrato in alcune rocce e eh, con la pressione che io esercitavo oltre a magari anche il, diciamo la, la, la marea che andava a scendere quindi la forza dell'onda che andava a scaricarsi tutto questo sommato hanno fatto sì che il terminale cedesse quale delle due opzioni potrebbe essere stata? Non lo so ragazzi, anche qua vi chiedo il vostro parere, scrivetevelo nei commenti, scrivetemelo nei commenti anche per vedere un po' eh, cosa ne pensate voi altri. E detto questo basta, vi lascio alle immagini adesso e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando se non siete ancora, anche se top dead, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale perché sta per arrivare un video veramente molto succoso nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con questo io vi saluto, vi abbraccio, buon dicembre, buone feste, se... no ma ci vedremo ancora, dai ci vedremo ancora anche prima di Natale, ma ve le faccio, vi faccio già gli auguri in ogni caso, statemi bene, ciao ragazzi, un bacione, alla prossima! Castacca 90 grammi! Non so cosa sia. Ma cos'è un polpo? Cos'è? Non, non è un'azione. Oh! Non so che cavolo fosse, non so che cosa cavolo fosse.